হ্যালো ওয়েলকাম টু স্মার্ট সায়েন্স বাংলা আমি মৃন্ময় আর আজকে আমি তোমাদের জন্য শুরু করছি আইসিডিএস পরীক্ষার গণিতের সমাধান এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবে দেখো সবার প্রথমে যে অঙ্কটা বলেছে কোনো চৌবাচ্চা সংযোগকারী দুটি নল পৃথকভাবে চৌবাচ্চাকে ছয় ঘন্টা এবং বারো ঘন্টা জলপূর্ণ করে তাহলে ওই দুটি নল একসঙ্গে কতক্ষণে চৌবাচ্চা পূর্ণ করবে এই অঙ্কটার জন্য তোমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে চার ঘন্টা নেক্সট অঙ্ক দেখো কি বলেছে একটি ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্ত এবং উচ্চতা বলে দিয়েছিল এবং তারপরে বের করতে বলেছে যে ঘরটির মধ্যে সবচেয়ে লম্বা যে রডটি রাখা যাবে তার দৈর্ঘ্য কত হবে তার জন্য অ্যান্সার হবে আমাদের অপশান সি অ্যান্সার বারো নেক্সট দেখো আট নম্বর অঙ্ক বলেছিল একটি আসাম চা এবং দার্জিলিং চায়ের অনুপাত বলে দিয়েছিল এবং সেখান থেকে আসাম চায়ের পরিমাণটা বলে দিয়েছিল তাহলে বলেছিল মোট মিশ্র চা কত কত কি কিগড়া থাকবে এবং তার জন্য অ্যান্সার হবে আমাদের অপশান ডি সাত বাই তিন কিগড়া নয় নাম্বার দেখো কি বলেছে এইস টু বি বলে দেওয়া হয়েছে এবং বিএস টু সি বলে দেওয়া আছে এবং আমাদের বের করতে বলেছে এইস টু সি এর মান কত হবে এবং এটার জন্য আমাদের অ্যান্সার হবে অপশান সি নাইন ইস টু টেন তোমরা সকলে এই অ্যান্সারগুলো কিন্তু মিলিয়ে নেবে দেখো এগারো নম্বর কি বলেছে এক একটা সরল বলে দিয়েছে এবং এর সরলতম মানটি বের করতে বলেছে এটা যদি তোমরা ক্যালকুলেশন করো তাহলে বুঝতে পারবে যে এই অঙ্কটার অ্যান্সার হবে শূন্য এবং এই অঙ্কগুলোর অ্যান্সার আমি হয়তো তোমাদের পরের ভিডিওতে একটি সুন্দরভাবে করে পাঠিয়ে দেবো তোমরা ডিটেল সলিউশনটা দেখে নেবে ষোলো নাম্বার এটার অ্যান্সার কত হবে আমাদের শূন্য নেক্সট কুড়ি নাম্বার দেখো কি বলেছে কবিতার আয় সবিতার আয় অপেক্ষা টেন পারসেন্ট বেশি বলে দেওয়া ছিল এবং তাহলে বের করতে বলেছে সবিতার আয় কবিতার আয় অপেক্ষা কত কম এই অঙ্কটার জন্য আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে নয় পূর্ণ একের এগারো পার্সেন্ট নেক্সট দেখো কি বলেছে যে নাইন ফোর ফোর ফাইভ সংখ্যাটি থেকে একটা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করতে বলেছে যার ফলে সেই বিয়োগ ফলটা কেমন হবে পূর্ণবর্গ এটাকে যদি বর্গমূল করে দেখা যায় তার জন্য অ্যান্সার আমরা পেয়ে যাবো অপশান সি একশো ছত্রিশ নেক্সট দেখো কি বলেছে সাতানব্বই একটি সরল দুই বছরের সরল সুদ বলে দেওয়া আছে এবং চক্রবিধি সুদ বলে দেওয়া ছিল তাহলে আমাদের বের করতে বলেছে সুদের হার বের করতে বলেছে তো এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করা যায় তাহলে আমরা সুদের হার পেয়ে যাবো কত অপশান এ সিক্স পার্সেন্ট নেক্সট নাইনটি সেভেন দেখো এখানে বাংলা প্রশ্নটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু তোমরা যদি ইংরেজিটা দেখো এবং অঙ্কটা ছিল এরকম যে স্রোতের অনুকূলে এক কিলোমিটার যায় ছয় মিনিটে এবং স্রোতের প্রতিকূলে যাই ছয় কিলোমিটার এক ঘন্টায় তাহলে সেখান থেকে স্রোতের বেগ কত এইটা বের করতে বলেছিল তো এই অঙ্কের জন্য অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান সি আট কিলোমিটার পার ঘন্টা ওই কেন বইটা কী বলেছে যে প্রতি ঘন্টায় কুড়ি কিলোমিটার এবং প্রতি সেকেন্ডে কুড়ি মিটার এদের অনুপাত বের করতে বলেছে এটা যদি ক্যালকুলেশন করা যায় তাহলে এই অঙ্কটার জন্য আমরা অ্যান্সার পেয়ে যাব অপশান সি ফাইভ ইস টু এইট এবার নেক্সট অঙ্ক দেখো আবার বলেছে বিরানব্বই একটি ঘড়ির মিনিটের কাটা এবং ঘন্টার কাটার অনুপাত কত হবে এবং এটা অ্যান্সার হবে অপশান ডি টুয়েলভ ইস টু ওয়ান নেক্সট সেভেন্টি এইট দুটি সংখ্যার অনুপাত বলে দেওয়া ছিল ফাইভ ইস টু সেভেন এবং তাদের লসাগু বলে দেওয়া ছিল তিনশো পঁচাশি সেখান থেকে আমাদের বের করতে বলেছিল যে গসাগু কত হবে এবং এই অঙ্কটার জন্য অ্যান্সার হবে অপশান ডি ইলেভেন নেক্সট সেভেন্টি নাইন বলেছিল একটা দেওয়াল ঘড়িতে ছটা বাঁচতে তিন সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে ওই ঘড়িতে নটার ঘন্টা বাঁচতে কতক্ষণ সময় লাগবে এটা একটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এবং এই অঙ্কটার অ্যান্সার হবে অপশান ডি ফোর পয়েন্ট এইট নেক্সট দেখো কি বলেছে যে একজন ঘড়ি বিক্রেতা ঘড়ির ক্রয় মূল্য পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ রেখে ধার্য মূল্য ঠিক করেন কিন্তু বিক্রির সময় সে আবার কী করে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ছাড় দেয় এটা যদি সূত্র ছিল এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই ওয়াই হান্ড্রেড এই সূত্র যদি অ্যাপ্লাই করো তাহলে তোমরা সহজে অ্যান্সার পেয়ে যাবে যে এই ক্ষেত্রে অপশান অ্যান্সার ডি কোনো ক্ষতি বা কোনো লাভ হয়নি নেক্সট কি বলেছে একটি দ্রব্য আট পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করা হলো সেটিকে যদি আরও পঞ্চাশ টাকা বিক্রি বেশিতে বিক্রি করা হতো তাহলে কি হতো তার বারো পার্সেন্ট লাভ হতো তাহলে আমাদের বের করতে বলেছে দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত তো এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে আমাদের অপশান সি বারোশো পঞ্চাশ টাকা নেক্সট ফিফটি নাইন কী বলেছে একটি ভগ্নাংশের লবের সঙ্গে একযোগ যদি করা হয় তাহলে ভগ্নাংশটা হবে কত একের দুই আবার বলেছিল যে হট থেকে যদি এক বিয়োগ করা হয় তাহলে ভগ্নাংশটা কত হবে একের তিন তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভগ্নাংশটা বের করতে বলেছিল তো এই অঙ্কের জন্য অ্যান্সার হয়ে যাবে আমাদের ওয়ান বাই ফোর নেক্সট দেখো সিক্সটি কি বলেছে একটা সংখ্যাকে ভাগ করলে কত অবশিষ্ট থাকে ছশো সাঁত্রিশ অব ভাগশেষ থাকে আবার বলেছে সেই সংখ্যাকে যদি সাত দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে ভাগশেষ কত হবে তোমরা যদি সাত দিয়ে ওই বড় সংখ্যাটাকে ভাগ করে দাও দেখবে যে এখান থেকে আমরা অ্যান্সার পেয়ে যাব
একশো চুরাশি বর্গ মিটার নেক্সট ফিফটি ফাইভ এই অঙ্কটাও বেশ ভালো অঙ্ক বর্গমূলের অঙ্ক বলেছে একটা ক্লাবে কতজন সব যতজন সভ্য ছিলেন প্রত্যেকে ততগুলি দশ টাকা দেওয়াই মোট চার হাজার টাকা উঠল তাহলে আমাদের সভ্য সংখ্যা বের করতে পারে তাহলে প্রথমে কি করতে হবে চার হাজারকে দশ দিয়ে ভাগ করব পাবো চারশো এবং চারশোকে যদি বর্গমূল করি তাহলে আমরা অ্যান্সার পেয়ে যাবো অপশান সি কত কুড়ি ক্লিয়ার নেক্সট বলেছি ফিফটি সেভেন এটা তো ক্যালকুলেশন করতেই হবে এবং বেশ ভালো অঙ্ক এবং অনেক পরীক্ষাতেও দেখা গেছে এই অঙ্কটা বা এই ধরনের অঙ্ক দেখা গেছে বলতে পারো কি বলেছে একটি বর্গক্ষেত্র এবং একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল সমান বলে দিয়েছে তাহলে তাদের পরিসীমার অনুপাত বের করতে বলেছে তো এটা ক্যালকুলেশন পাবে অপশান এ টু ইস টু রুট পাই এবং এই অঙ্কগুলোর ডিটেল সলিউশন আমি পরের ভিডিওতে করব তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা দেখে নেবে নেক্সট ফর্টি সেভেন কি বলেছে যে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তুত আচ্ছা সেম অঙ্ক এটা করলাম এটার অ্যান্সার হবে একশো চুরাশি বর্গ মিটার ফর্টি এইট প্রতি বছর পরীক্ষাতে পিতা পুত্রের এবং দেখা যায় কিন্তু এখানে একটু পিতা পুত্রের পাশে কন্যার বয়সটাও যোগ করে দিয়েছে তো এই অঙ্কটা যদি তোমরা করো এই অঙ্কটার অ্যান্সার পেয়ে যাবে অপশান এ ফিফটি বছর নেক্সট দুটি অ্যাসিডের দ্রবণ থেকে অঙ্ক বলেছে মিশ্রণ কি বলেছে দুটি অ্যাসিডের পরিমাণ বলে দিয়েছে ফর্টি পারসেন্ট এবং সিক্সটি পারসেন্ট এবং বলেছে কি অনুপাতে মেশালে মিশ্রণের অ্যাসিডের পরিমাণ ফিফটি পারসেন্ট হবে এটা যদি অ্যালিগেশন পদ্ধতিতে করো তোমরা অ্যান্সার পেয়ে যাবে অপশান বি ওয়ান ইস টু ওয়ান নেক্সট দেখো থার্টি এইট এটা একটা দীঘাতকরণীর অঙ্ক বলে দিয়েছে এবং খুবই সহজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্সার দেখতে পাই জিরো বা এক এই দুটোর মধ্যে কিন্তু আমাদের অপশানে দেখো এক তো নেই তাই অবভিয়াসলি আমাদের অ্যান্সার কত হয়ে যাবে শূন্য হয়ে যাবে আর তোমরা ক্যালকুলেশন করেও দেখতে পারো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে নেক্সট অঙ্ক বলেছে যে দুটি ক্রমিক যুগ্ম সংখ্যার বর্গের সমষ্টি বলে দিয়েছে পাঁচ হাজার ছশো কুড়ি তাহলে সংখ্যা তুটির যোগ ফল বলে দিয়েছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করি বিশ্ব সাধারণত আমরা অপশান টেস্ট করি তো তোমরা এটা অপশান টেস্ট করে অ্যান্সার পেয়ে যাবে অপশান ডি হচ্ছে একশো ছয় নেক্সট চৌত্রিশ নম্বর এই অঙ্কটা জন্য যদি ক্যালকুলেশন করো শর্টকাট পদ্ধতিতে তার জন্য অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান বি উনত্রিশ পূর্ণ দুয়ের সাত এবং নেক্সট অঙ্কটা পরীক্ষাতে পাস ফেলের অঙ্ক দেখা যায় এবং উভয় বিষয়ে পাস বলে দেওয়া থাকে তাহলে বের করতে বলে যে উভয় বিষয়ে কতজন ফেল করেছে এরকম এখানেও সেম একই রকম অঙ্ক বলেছে এটার জন্য অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান বি সিক্সটি ফাইভ নেক্সট দেখো যে বলেছে যে সাত চোদ্দ আঠাশ এইভাবে বলে দিয়েছে তো বলেছে দশতম সংখ্যাটা কত হবে তো এটা ক্যালকুলেশন করে বা একটু কোনো যদি একটা সূত্র আছে গুণোত্তর প্রগতি সূত্র সেই সূত্র দিয়ে তোমরা সহজে বলে দেবে এটার অ্যান্সার হবে অপশান সি থ্রি ফাইভ এইট ফোর থ্রি ফাইভ এইট ফোর নেক্সট কী বলেছে এটা সময় ট্রেন এবং দূরত্বের অঙ্ক বলে দিয়েছে তো এটা যদি সূত্রতে মান বসানো যায় তো এই ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্সার পেয়ে যাব অপশান সি এক মিনিট নেক্সট কি বলেছে দেখো একটা পরীক্ষায় বলেছে ঠিক উত্তরের জন্য চার নাম্বার দেওয়া হয় এবং একটা ভুল উত্তরের জন্য এক নাম্বার দেওয়া হয় এবং সে যে পরীক্ষা দিচ্ছিল সে বলেছে ষাটটা প্রশ্ন উত্তর করেছে এবং ষাটটা প্রশ্ন উত্তর করে মোট কত নাম্বার পেয়েছে একশো তিরিশ নাম্বার পেয়েছে তো এটাকে যদি তোমরা ক্যালকুলেশন করো তার জন্য তোমরা অ্যান্সার পেয়ে যাবে অপশান বি থার্টি এইট নেক্সট কি বলেছে দেখো এই অঙ্কটাও বেশ ভালো অঙ্ক দিয়েছে যে পি জোন লোক পি দিনে পি সংখ্যক কাজ করতে পারে তাহলে কিউ জোন লোক কিউ সংখ্যক কাজ করতে কতদিন লাগবে এটা যদি তোমরা সূত্র দিয়ে করো এম ডি এইচ আর এম ওয়ান ডি ওয়ান এইচ ওয়ান দিয়ে সূত্র দিয়ে যদি করো তাহলে অ্যান্সার পেয়ে যাবে অপশান এ পি দিন সময় লাগবে থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল স্মার্ট সায়েন্স বাংলা অ্যান্ড শেয়ার ইয়োর ফ্রেন্ডস